Приветствую! Сегодня мы попробуем посмотреть, какие есть возможности работы с файлами Windows 7 и Windows 8. Ну и сравнить их. Вот для примера мы открыли окошко какое-то. И видим, здесь есть какие-то файлы лежат. Ну, можем другое окошко взять. Допустим, возьмем диск D. Там фото какой-нибудь. Вот, вот какой-то файл. Вот мы берем этот файл. Справа есть возможность увидеть этот файл предпросмотр. Это вот выбирается здесь всякие возможные лайауты, да, предпросмотр, допустим. Убираем, нету этой штуки. Ну, не в этом даже дело. То есть, если мы сравним управление семерки и восьмерки, вот мы видим, что здесь меню. Очень мало набор, маленький набор для управления файлами. То есть, чтобы скопировать какой-то файл, допустим, этот, правой кнопкой мыши нажать на этот файл, сделать копию, ну или Ctrl-C, сочетание горячих клавиш, выбрать какую-то другую папку, допустим, вот эту, и сюда вставить, и в паст вставить. Если таких файлов много, ну не очень удобно, надо их выделять, надо их групповать, потом копировать, перемещать. То есть мы видим, что в плане управления файлами в семерке есть определенные неудобства. Хотя эти неудобства нельзя назвать неудобствами, потому что точно такое же управление было и в XP. И кто к этому привык, тот замечательно с этим справляется. Теперь мы перейдем к восьмерке и посмотрим, что делается в восьмерке с этим. Ну вот, мы сейчас э, имеем Windows 8.1 и смотрим, как, у, как тут обстоят дела с работой с файлами. Вот открытые окошко, файлики. Как видим, значит, э, можно заметить, что сверху есть вот такая вот широкая строка, в которой куча-куча-куча всяких вариантов. Спрятать ее можно вот этой галочкой, снимаем и превращается в то, что, собственно, было и раньше. Ну, если галочку нажимаем, появляется вот дополнительная информация. То есть, смотрите, как стало удобно, допустим. Вот какой-то есть файл. Нам его надо куда-то переместить. Не надо было, как в семерке или в XP, там, копировать, вставлять. Сразу переместить. В... И тут ваши фавориты, папочки создаете. Если этой папочки нет, вот в перечисленном списке, значит, просто выбрать приложение, как обычно. Выбираем папку из... и переместить нажимаем. Точно так же этот файл можем копировать куда-то. Тоже в эти самые. Видите? Если в папке содержат фотографии, то появляется такая опция, как средство работы с рисунками. То есть у нас появляется кнопочка управления, где мы можем, выделив какой-то снимок, ну, неважно что, мы можем его сразу повернуть под 90 градусов, можем слайд-шоу запустить, может сделать фоновым рисунком экрана. Ну и если это еще имеется видео, то, то можно сразу его произвести. То есть не, не требуется специальной программы для запуска какого-то редактора, чтобы что-то изменить фотографии. Но, как правило, бывает перевернуть надо чаще всего. Вот, собственно, такие функции есть в 8.1 для работы с файлами. Ну, про другие можно тут промолчать, там переименовать и прочее, прочее. Это все понятно. Просто очень удобно, что все это в одном месте.